एन एम आर एंड जी एन एम दो हज़ार एकुश साले जो एंट्रांस एक्साम से बार दोटो शिफ्ट हो शिफ्ट वन शिफ्ट टू तो शिफ्ट वनर जो प्रश्नपत्र से आज के सल्व करब प्रथम जो फार्ष्ट पेज थे विभिन्न रकम इन्स्ट्रकशन देना था फुल मार्क्स सिक्सटी फाइव छो ओ बचर एवं टोटाल नाइनटी मिनिट्सर एक्साम तो कतगुल अपशन थक रईट हम कत नम्बर पा जा भूल हम कत मार्क डिडक्ट है कि धरण पेन दिए फिल आप करते हैं कि भाव फिल आप करते हैं जो इन्स्ट्रकशनगुल्लो प्रत्येक परीक्षा थके फार्ष्ट पेजे सेटाई थी सेकेंड पेज थे शुरू हो प्रश्न ए प्रथम ही लाइफ सायस अर्थात जीवन विज्ञान जीवन विज्ञान के प्रश्न हो सब बसी तीवन विज्ञान क्यों एक बिराट भूमिका पालन करीक्षाटा क्रैक करार सिक्सटी फाइव ट कोश्चन एस तर मध्य पचिस नम्बर ही छो लाइफ सायस तफ सायस हे खूब गुरुतपूर्ण पार्ट सो बंधुरा ओलकाम बैक टू माई एडुकेशनल यूट्यूब चैनल योर फेवरेट एस के सी टीशन देरी ना कर चटपट शुरू करा जा आजकल भिडियो आज के एक नम्बर प्रश्न अर्थात प्रथम जो प्रश्न से देखे ना जा प्रथम प्रश्न छो कौन हरमोन पत्रमोचन विलम्बित करंगला भार्शन इंगलिस भार्शन दोटोई देा थक जेटा कम्फर्टेबल से उत्तर कर फार्ष्ट कोश्चनर अन्सार सैटोकाइन सैटोकाइन पत्रमोचन विलम्बित कर मैं पत्रमोचने टाइमिंग के धीरे कर दे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जदि उद्भिदे शस्र क्रोमोजम संख्या थ्री एन समान समान सतााश है तो हमें ओ उद्भिदे डिम्बाणु क्रोमोजम संख्या कत हो शस्र क्रोमोजम संख्या सब समय ट्रिप्लएड है तई थ्री एन मान सतााश और डिम्बाणु क्रोमोजम संख्या सब समय हैप्लएड है अर्थात एक क्षेत्र में हैप्लएड मान एन मान हे नाइन अर्थात अपशन ए कारेक्ट एनसार नेक्स्ट क्वेश्चन छो निम्नलिखित को अंगे सहाज्य आलू अंगज जनन सम्पन्न कर प्रश्न उत्तर कांड आलू क्यों कांडे सहाज्य अंगज जनन सम्पन्न कर तपशन सी है रईट एनसार तीन नम्बर क्वेश्चन चार नम्बर प्रश्न जे एक संख्यर जनने असम्पूर्ण प्रकटतार क्षेत्र द्वित अपत्य वंशर जिनोटाइपिक अनुपात हल अपन बी एखे रईट आंसर है वन इज टू टू इज टू वान पाँच नम्बर प्रश्न छो माखा मयदार ताले साथ जो कर ले बृद्धि पाए कारण हल अपन सी उत्तर रईट हो द्रुत संख्या बृद्धि पावा इस्ट कोष शोषण फले कार्बन डाइक्साइड निर्गत कर तच नम्बर प्रश्न अपशन सी हो गल रईट एनसार छ नम्बर प्रश्न हल क्रोमोजोम शेष प्रानर का प्राथमिक खाज अवस्थान कर लेके एर उत्तर टेलोसेंट्रिक अर्थात अपशन बी हल रईट एनसार सत नम्बर प्रश्न हे नीचे को पर्या डीएनएर संख्या द्विगुण है एक क्षेत्र में अपशन सी है रईट एनसार अर्थात एस दशाते डीएनएर संख्या द्विगुण है आठ नम्बर प्रश्न हल डारुईनर मतबाद को तत्वटी स्वीकार करना एखने अर्जित वैशिष्टर उत्तराधिकार डी अपन हलो लैमार्कर मतबाद तई ओई अपशन एखे रत्तर ठीक है न नम्बर प्रश्न हल पुनरुत्पादन वैशिष्ट को प्राणी क्षेत्र देखा जाए उत्तर अपशन डी प्लैनेरिया दस नम्बर प्रश्न हल मस्तिष्कर को अंशटी बार्ता केंद्र हिसेब क्च कर एर उत्तर थैलामास अपन बी थैलामास एगारो नम्बर प्रश्न हल नीचे को आरएनर गठनगत उपादान नये उत्तर अपशन सी थाइम बेस बारो नम्बर प्रश्न हल हिन सन्धि अवस्थित एक क्षेत्र में अपशन डी रईट एनसार है अर्थात हाटूते तर नम्बर प्रश्न हल को बैक्टेरिया नाइट्राइट के नाइट्रेटे परिणत कर एर उत्तर अपशन ए नाइट्रोबैक्टर चौदो नम्बर प्रश्न हल हिमोफाइल इनफ्लुएंजा टाइप बी टीका हल अपन ए संयुक्त टीका अपशन ए रईट एनसार पंद्रह नम्बर प्रश्न हल देहर भारसम्य नियंत्रण कर उत्तर लघु मस्तिष्क अपशन ए षोलो नम्बर प्रश्न हल क्रिसमास डिजिजर अपर नाम कि एर उत्तर अपशन बी हिमोफिलिया बी सतर नम्बर प्रश्न हल लज्जावती पतार पत्र के चलन हल अपन सी स्पर्श व्याप्ति चलन 
আঠেরো নম্বর প্রশ্ন হলো কোন হরমোনটি অমরা থেকে করিত হয় না এর উত্তরটা হবে অপশান ডি এল এইচ অর্থাৎ লিউটিনাইজিং হরমোন উনিশ নম্বর প্রশ্ন হলো মেন্ডেলের দ্বিশঙ্কর জনন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় অপত্য বংশে উৎপন্ন জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ সংখ্যা কত এর উত্তরটা হবে অপশান এ ফিনোটাইপ ফোর এবং জিনোটাইপ নাইন কুড়ি নম্বর প্রশ্ন হলো প্রথম জিনগত উপাদানটি হল এর উত্তরটা হবে অপশান সি আর এন এ একুশ নম্বর প্রশ্ন হল সমবৃত্তি অঙ্গের উৎপত্তির কারণ এক্ষেত্রেও অপশান সি হবে রাইট উত্তর অর্থাৎ অভিসারি বিবর্তন বাইশ নম্বর প্রশ্ন হল শুক্রাশয়ের কোন কোষ থেকে টেস্টোস্টেরন হরমোন করিত হয় এর উত্তরটা হবে অপশান ডি ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ তেইশ নম্বর প্রশ্ন হল নিউক্লিওলাস গঠনকারী অঞ্চলটি দেখা যায় অপশান বি উত্তর হবে অর্থাৎ গৌণ খাজে চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন ব্লাড ব্যাংকে রক্ততঞ্চন রোধক হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় অপশান সি হবে রাইট উত্তর অর্থাৎ সোডিয়াম সাইট্রেট পঁচিশ নম্বর অর্থাৎ লাইফ সায়েন্সের লাস্ট কোয়েশ্চেন হল আদার গ্রন্থিকাণ্ড আলুর স্ফীতকণ্ড মটর গাছের আকর্ষক কি জাতীয় অঙ্গ এগুলো সবই হবে সমসংস্ত অঙ্গ অর্থাৎ অপশান এ হলো এখানে সঠিক উত্তর ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন থেকে শুরু হচ্ছে ফিজিক্যাল সায়েন্সের পার্ট অর্থাৎ ভৌত বিজ্ঞানের পার্ট ফিজিক্যাল সায়েন্স থেকে মোট প্রশ্ন এসেছিল পনেরোটি ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হলো নিচের কোনটি ভেক্টর রাশি অপশান এ হবে সঠিক উত্তর অর্থাৎ ওজন হলো একটি ভেক্টর রাশি বাকিগুলো সব কটাই স্কেলার রাশি সাতাশ নম্বর প্রশ্ন হলো একজন ছাত্রী দশ মিটার পার সেকেন্ড সমগতিতে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল স্কুলের গেটের সামনে এসে সে ব্রেক চাপেও পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে থেমে যায় ছাত্রীটি ব্রেকের সাহায্যে কত বল প্রয়োগ করেছিল ধরে নাও ছাত্রী ও সাইকেলের মোট ভর হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি তো বল যেহেতু বার করতে দিয়েছে এ ফিজিক্যাল টু এম ইন টু এ এই সূত্র দিয়ে আমরা যদি বল বার করি তাহলে উত্তরটা আসবে একশো নিউটন অর্থাৎ অপশান সি হলো এখানে রাইট উত্তর আঠাশ নম্বর প্রশ্ন হল একটি বস্তু কোনো তরলে সম্পূর্ণ নিমজিত অবস্থায় ভাসমান হবে যদি অপশান এ হবে সঠিক উত্তর বস্তুর ওজন ও প্লবতা সমান হয় উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলো একটি হিলিয়াম পরমাণুতে থাকে অপশান ডি উত্তরটি সঠিক হবে দুটি প্রোটন থাকে দুটো নিউট্রন থাকে এবং দুটো ইলেকট্রন থাকে তিরিশ নম্বর প্রশ্নটি হলো অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের আণবিক গুরুত্ব বত্রিশশো আঠাশ প্রমাণ উষ্ণতাও চাপে বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের আয়তন যদি বাইশ পয়েন্ট চার লিটার হয় তাহলে ওই একই উষ্ণতা ও চাপে আঠাশ গ্রাম নাইট্রোজেনের আয়তন কত হবে এ উত্তরটাও হবে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলো মনে করো কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পঞ্চাশ গ্রাম জলে কুড়ি গ্রাম সাধারণ লবণ গুলে একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ পাওয়া গেল তাহলে জলে ওই লবণের দ্রাব্যতা কত এক্ষেত্রে উত্তরটা হবে চল্লিশ অর্থাৎ অপশান বি হলো সঠিক উত্তর ফর্টি থার্টি টু নম্বর প্রশ্ন এখানে একটা ম্যাচিং দেওয়া হয়েছে প্রথম স্তম্ভে দেওয়া যৌগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভে দেওয়া নামগুলোর সামঞ্জস্য নির্ণয় করতে দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর কারণ সিএও সিএও হচ্ছে একটা খারো ক্যালসিয়াম অক্সাইড এনএওইচ এনএওইচ আমরা জানি যে এনএওইচ হচ্ছে একটা খার সিএসিএল টু তিন নম্বর যেটা রয়েছে সিএসিএল টু ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ওটা হচ্ছে একটা লবণ আর চার নম্বর যেটা রয়েছে এইচ এন থ্রি মানে নাইট্রিক অ্যাসিড ওটা হচ্ছে একটা অ্যাসিড তাহলে অপশান এ হবে আমাদের এখানে সঠিক উত্তর তেত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি হল একটি বল সোজা উপরে ছুঁড়ে দিলে সেটি যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছায় তখন তার স্থিতিশক্তি সর্বাধিক হবে এবং গতিশক্তি শূন্য হবে অর্থাৎ অপশান বি হবে সঠিক উত্তর চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলো যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো আদর্শ গ্যাসের টি ওয়ান পরম উষ্ণতায় আয়তন ও চাপ যথাক্রমে ভি ওয়ান ও পি ওয়ান হয় এবং টি টু পরম উষ্ণতায় যথাক্রমে ভি টু ও পি টু হয় তবে নিচের কোন সমতুল্যতা সমীকরণটি সঠিক এক্ষেত্রে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজিক্যাল টু পি টু ভি টু বাই টি টু পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হল বহু দূরাগত একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি একটি গলীয় দর্পণের প্রধান অক্ষ বরাবর আপতিত হলে প্রতিফলনের পর একটি বিন্দুতে মিলিত হয় সেই বিন্দুকে কি বলে সেই বিন্দুকে বলা হয় ফোকাস 
তাহলে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন মনে করো একটি উত্তর লেন্সের ফোকাস দূরত্ব এফ তাহলে লেন্সটির একদিকে অক্ষের ওপর ঠিক টু এফ দূরত্বে একটি বস্তু রাখলে অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর লেন্সের অপর দিকে টু এফ দূরত্বে একটি অবশিষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে সাঁত্রিশ নম্বর একটি লাল রঙের এক বর্ণী রশ্মি একটি প্রিজমের মধ্যে দিয়ে গেলে অপর দিকে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর একটি মাত্র লাল রঙের পট্টি পাওয়া যাবে আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হলো নিম্নোক্ত মৌলগুলির মধ্যে কোনটি সহজে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না অপশান সি হবে সঠিক উত্তর আরগন আরগন হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস এটি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হলো সাধারণ তাপমাত্রায় লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ফেরা সালফাইডের বিক্রিয়ায় যে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসটি উৎপন্ন হয় সেটি হলো হাইড্রোজেন সালফাইড উত্তর হবে অর্থাৎ অপশান এ হলো এখানে সঠিক উত্তর চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হলো নিম্নোক্ত যৌগুলির মধ্যে কোনটি আয়নীয় যৌগ তো এখানে যে যৌগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এন সোডিয়াম ক্লোরাইড হলো আয়নীয় যৌগ তাহলে অপশান সি হলো সঠিক উত্তর একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন থেকে শুরু হচ্ছে পাটিগণিত অর্থাৎ অ্যারিথমেটিক অঙ্ক এবং অঙ্ক থেকে আমাদের এই পরীক্ষায় মোট পাঁচটি প্রশ্ন এসেছিল সেই বছর তো আমরা প্রথমে অঙ্কগুলো দেখে নিই কী কী এসেছিলো বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি নিরের পিতলের গোলককে পিটিয়ে সাত সেমি লম্বা চুঙাকৃতি দণ্ড তৈরি করলে দণ্ডটির ব্যাস কত হবে এক্ষেত্রে উত্তরটা হবে চুরাশি সেন্টিমিটার তোমরা যদি প্রশ্নের সলভ চাও তাহলে আমি অবশ্যই সেটা করে দেবো তার জন্য তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও তো যে তোমরা অঙ্কগুলো সলভ দেখতে চাও কি না নেক্সট বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হলো রাম ও মাধব একত্রে একটি কাজ চার দিনে শেষ করে আলাদাভাবে কাজ করলে রামের যতদিন সময় লাগে মাধবের তার চেয়ে ছ দিন বেশি সময় লাগে রাম একা কাজটি কতদিনে শেষ করবে এর উত্তরটা হবে অপশান সি ছয় দিন তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দুটি ঘনকের আয়তনের অনুপাত ওয়ান ইস্টু সাতাশ হলে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে উত্তরটা হবে ওয়ান ইস্টু নাইন নেক্সট প্রশ্ন চুয়াল্লিশ নম্বর দুই চার ছয় দশ এর প্রত্যেকের সঙ্গে কোন সংখ্যা যোগ করলে যোগফলগুলি সমানুপাতি হবে এর উত্তরটা হবে দুই অর্থাৎ অপশান ডি হলো সঠিক উত্তর পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হলো একটি গ্রামের বর্তমান জনসংখ্যা এন প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার টু এক্স পার্সেন্ট হলে পাঁচ বছর পরে মোট জনসংখ্যা কত হবে এটা সমূল চক্রবুদ্ধির একটা অঙ্ক দিয়েছে তো এক্ষেত্রে উত্তরটা হয়ে যাবে অপশান বি এন ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স বাই ফিফটি হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন থেকে ইংলিশ গ্রামার শুরু হচ্ছে এবং ইংলিশ থেকে মোট প্রশ্ন এসেছিল দশটি ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হল চুজ দ্য ওয়ার্ড হুইচ হ্যাজ নিয়ারলি দ্য সেম মিনিং অ্যাজ অ্যাডমনিশ অ্যাডমনিশের নিয়ারেস্ট মিনিং চেয়েছে এর উত্তরটা হবে অপশান ডি রিবিউক সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হলো যে জে ডাবল ই আর জির এর অপোজিট মিনিং কি হবে এর উত্তরটা হবে অপশান সি প্রেইজ আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন চুজ দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ক্যান রিপ্লেস বোথ দ্য ওয়ার্ডস ইন বোল্ড ইটালিক্স ইন দ্য টু গিভেন সেন্টেন্সেস সুইটেবেল আর অ্যারেঞ্জ ফিট ওয়ার্ডটা দুটো ওয়ার্ডকে ভালোভাবে রিপ্লেস করতে পারবে এবং সেম মিনিং প্রকাশ করবে তাই ফিট এখানে সঠিক উত্তর হবে অর্থাৎ অপশান এ হলো সঠিক উত্তর ফর্টি নাইন প্রশ্নটা ছিল যে যে বোল্ড ইটালাইজড ওয়ার্ডটা রয়েছে কিলিং অ্যানাদার হিউম্যান বিইং এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিপ্লেস এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিপ্লেসটা হবে হোমিসাইড অর্থাৎ অপশান বি পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন ওয়ান হু পজেসেস ভ্যারিড ট্যালেন্টস মানে বিভিন্ন রকম ট্যালেন্টে পারদর্শী বিভিন্ন রকম ট্যালেন্টে পারদর্শী মানুষকে কি বলা হবে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এটা ভার্সেটাইল হবে সঠিক উত্তর অপশান এ একান্ন নম্বর প্রশ্ন হলো এখানে দুটো স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে বা দুটো সেন্টেন্স দেওয়া আছে এবং তাতে দুটো ইটালাইজড ওয়ার্ডস আছে প্রথমটাই আছে পার্সোনাল তারপরটা আছে পার্সোনেল তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান এ ওনলি সেন্টেন্স ওয়ান ইজ কারেক্ট বাহান্ন নম্বর প্রশ্ন হলো চুজ দ্য মোস্ট এফেক্টিভ ওয়ার্ড টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক তো এখানে শূন্য স্থান পূরণ দেওয়া হয়েছে ওনলি দোজ হু হ্যাভ কমপ্লিটেড সেভেন্টিন ইয়ার্স অফ এজ আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য এক্সামিনেশন 
एलिजिबल अर्थात अपशन ए है एखे सठिक उत्तर तिप्पान्न नम्बर प्रश्न फिल इन द्लैंक्स दिए दर्स स्टैम्पेड एंड टोर डैश द स्ट्रीट एक क्षेत्र में सठिक उत्तर डाउन अर्थात अपशन सी चुवान्न नम्बर प्रश्न हो फिल इन द्लैंक एखे फिल इन द्लैंक देवा मोहन ट्राइस हिज बेस्ट टू कीप डैश द रेपुटेशन अफ हिज फैमिली एक क्षेत्र में सठिक उत्तर अपशन ए आप कीप आप द रेपुटेशन अफ हिज फैमिली पंचान्न नम्बर ए इंगलिस पोर्सने लास्ट क्वेश्चन छो जे एरार खुजे बार करो अपशन ए बी सी डर मध्य सेंटेंसे कथा एरार आ तो अपशन ए है सठिक उत्तर इफ उइ हाव फेथ इन आलमाइटी एखे इन दलमाइटी है आलमाइटर आगे सब समय दा एड करते हैं तई अपन ए सठिक उत्तर छाप्पन्न नम्बर थे जेनारे नलेजर पोर्सन स्टार्ट हो पाँचा प्रश्न छो जिके थे तो जिकर फार्ष्ट कोश्चन हलो जांगल बुक बीटी लिखे छें के उत्तर अपशन डी रुडियार्ट किपलिंग सतान्न नम्बर प्रश्न एलाहबाद शहर नतून नाम कि एर उत्तर प्रयागरज अर्थात अपशन ए आठान नम्बर प्रश्न कत साले जार्मानी पर द्वित विश्वजुद्ध शेष है एर उत्तर उन्नीसश पैंतालिस साले अर्थात अपशन सी हल एखे सठिक उत्तर उन्नीसश पैंतालिस ऊनसाठ नम्बर प्रश्न मोनोसोडियम ग्लुटामेट के साधारण कि बला है एर उत्तर अपशन डी आजीना मत षाट नम्बर प्रश्न हल नीचे को मानव शर बृहतम अंग बृहतम अंग है लिभार अर्थात अपशन बी हलो सठिक उत्तर एकषट्टि नम्बर थे छो लजिकल रिजनींग फार्स्ट जे छविगुलो दिए बे प्रथम तीनटे छब्र पर चार नम्बर छविटा कि चार नम्बर छविटा अपशन ए और बर मध्य एक कारण प्रथम एक सार्केल आज तर एक रेक्टांगल तर आर सार्केल तेल एक रेक्टांगल ही है एक क्षेत्र में अपशन बी है सठिक उत्तर बाषट्टी नम्बर प्रश्ने बोलते जे को फिकार्टा सीरिजे बिलंग करना अपशन सी है ना कारण प्रत्येक तो देखो पर पर रही है जी एच आई जे बी सी डिई टीयू भि डब्ल्यू क्योंकि पीओ किूआर एट सठीक हा एखे ओ पी किूआर पर पर हवा उचित छो कहतु हा तपन सी एखे अड ओन एवं सीरिजे बिलंग करना अपशन सी है सठिक उत्तर तेष्टि नम्बर फाइन द अड ओन आउट एखे एप्रिल मे जुलाई अगस्ट देवा आपशन ए है एखे सठिक उत्तर कारण अपशन ए हे एप्रिल मास जेखने तिर दिन थे और बाकी सब कटा मास मैं मे मास जुलाई मास आगस्ट मास सब कटाते एक त्रिस दिन थे तई एप्रिल मासटा एखे अड ओन तटे सठिक उत्तर चौष्टि नम्बर प्रश्न लाइट कैंडलर सी एक ही रकम रिलेशनशिप रही है को अपशनटार एखे सठिक उत्तर है पावर बैटारि पावर बैटारी सठिक उत्तर अर्थात अपशन बी सठिक उत्तर पयसठ एंड लास्ट उत्तर हे इक्स डट 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 ए सी एलि एखे को वार्ड बसाले प्रथम वार्डटा सम्पूर्ण पर वार्डटा शुरू हो सठिक उत्तर टीई एन टी एक्सर पर टीई एन टी दी एक्सटेंड है और टीई एन टी टेन टल एक वार्ड है तपशन डी एखे सठिक उत्तर ताल बंधुरा आजकल मत भिडियो यही पर्यत भिडियो जी भलो लेगे थे अवश्य लाइक कर कमेंट कर बंधुर मध्य शेयर कर तुम्हारे जो कौ बुझते असुविधा है से कमेंट कर परवर्ती क्या भिडियो चाओ से नीचे कमेंट बक्से कमेंट कर और हमारे भिडियो जो भलो लागे अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर चैने विभिन्न क्लसर प्ले लिस्ट रही है प्ले लिस्टे गए तुम्हारा तुम्हें जो क्लस पढ़ो से क्लस समस्त भिडियो पे जा भिडियो चाओ सेगल कमेंट कर भिडियो भलो लगले चैनल के सबसक्राइब कर रेखो और पशे थका बेल आइकन के क्लिक कर रेखो जाते जखनी को भिडियो नहीं आसि तर नोटिफिकेशन तुम्हारा पे जाओ सो आजकल मत टाटा देखा हे भिडियोते